The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड राइट सो यूरिक एसिड प्रॉब्लम क्यों होती है क्या होती है कैसे होती है ठीक कैसे होती है और पैदा ही क्यों होती है प्रॉब्लम किसको होती है किस किस में हो सकती है ये सारी बातें आज हम जानेंगे आज के इस टॉपिक वीडियो पे सो so, सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि यूरिक एसिड क्या है यूरिक एसिड एक केमिकल है ठीक है जो कि आपकी बॉडी के अंदर बनता है जब आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर तरीके का चीज जैसे प्यूरिन इसे कहते हैं प्यूरिन अमाइनो एसिड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करती है प्यूरिन अमाइनो एसिड्स यानी एक प्रोटीन के बेस बेसाइन अमाइनो एसिड होते हैं उनको ब्रेक डाउन करती है नॉर्मली क्या होता है आपकी बॉडी में प्यूरिन नॉर्मली खुद ही बनते हैं राइट right? और ये प्यूरिन पाए भी जाते हैं खाने पीने की चीजों में बहुत सारी खाने बहुत सारी खाने हर चीज में प्यूरिन होते हैं प्यूरिन भी होते हैं पायरीमेडीन भी होते हैं वो अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड है यहां बात हो रही है प्यूरिन की प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जब शरीर में होता है और जिन खाने पीने की चीजों में प्यूरिन ज्यादा होता है हाई कंटेंट ऑफ प्यूरिन वाली चीजें जैसे कि एक तो होता है अगर एनिमल बेस्ड फूड खा रहे हैं जिसमें कि लिवर खा रहे हैं लिवर एनिमल लिवर खा रहे हैं फिशेस खा रहे हैं जैसे कि मकरेल फिश है ड्राइड बीन्स खा रहे हैं मटर पीनट खा रहे हैं बियर पी रहे हैं तो उन चीजों में बियर में दारू में अल्कोहल में प्यूरिन ज्यादा मात्रा में होता है होता क्या है ज्यादातर यूरिक एसिड जो होता है वो इन प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से निकलता है निकल के खून में आ जाएगा और खून में डिजोल्व घूमता रहेगा और अल्टीमेटली किडनी में जाएगा और किडनी क्या करेगी वहां पर वो उसको पेशाब से निकाल देगी पास आउट कर देगी ठीक है ये सिंपल सिस्टम अब क्या हो जाता है अगर आपकी बॉडी में कुछ ज्यादा ही मात्रा से प्यूरिन जा रहा है या प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में कुछ इश्यू हो रहा है या कहीं ना कहीं कोई इश्यू हो रहा है जिसके वजह से आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है जितना कि आपकी किडनी ना निकाल पक सके तब आप आपको यूरिक एसिड प्रॉब्लम होता है उससे आपको दिक्कत हो सकती है हाइपर यूरिसीमिया इसमें दो बातें जरूरी समझनी है कि हाई लेवल ऑफ यूरिन यूरिक एसिड इन ब्लड इसको कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया थोड़ा सा यूरिक एसिड हाई होना प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यूरिक एसिड जब ब्लड में रहता है नॉर्मल मात्रा में तो वो नॉर्मल मात्रा में एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है लेकिन जब वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो ज्यादा मात्रा में फिर ये आपके जॉइंट्स में आपके टिश्यूज में डिपॉजिट हो सकता है सो so, टिश्यूज में यानी किडनी में डिपॉजिट होगा किडनी स्टोन बनाएगा ज्वाइंट्स में छोटे छोटे ज्वाइंट्स में डिपॉजिट होगा वहां पर आर्थराइटिस करेगा सो so, इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड को हमें कंट्रोल करना पड़ता है तो दो तीन हमेशा याद रखिए अगर तो आप पानी कम पीते हैं तो खून ही गाढ़ा होगा गाढ़ा खून में कंसंट्रेशन ज्यादा महसूस होगा ऑल टोटल पूरे शरीर में यूरिक एसिड कम है लेकिन जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो यूरिक एसिड ज्यादा आएगा कंसंट्रेटेड आएगा बिकॉज ब्लड ही कम है खून की वॉल्यूम ही कम है इसलिए एक वो कारण बहुत कॉमनली देखा जाता है और इसीलिए कई पेशेंट जिनको हम कहते हैं पानी ज्यादा पियो उनके यूरिक एसिड लेवल्स अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग हाई प्रोटीन डाइट और इसी वजह से क्योंकि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म और प्यूरिन एक तरीके का प्रोटीन का अमाइनो एसिड ग्रुप है इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब भी यूरिक एसिड हाई होता है थोड़ा भी हाई होता है तो सारे डॉक्टर्स आपको प्रोटीन बंद करने को बोल देते हैं कम करने को बोल देते हैं तो उसमें फिर कई लोगों को दूध बंद करा दिया जाता है कईयों को नॉनवेज बंद करा दिया जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टेप को लेना सही नहीं है ठीक है कि आप अगर अपना प्रोटीन बंद कर देंगे तो एक्चुअल शरीर की रिक्वायरमेंट कम हो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं वन ग्राम पर केजी जी बॉडी वेट आपको प्रोटीन चाहिए अगर वो ले रहे हैं दैट्स गुड अगर आप टू ग्राम ले रहे हो थ्री ग्राम ले रहे हो पागल समान प्रोटीन खा रहे हो तब आपको कम करने की जरूरत है वन ग्राम पर के बॉडी वेट आपको लेना चाहिए या मिनिमम टू मिनिमम जीरो ग्राम पर के यानी अगर आप साठ किलो के तो पचास ग्राम प्रोटीन तो खाना ही चाहिए आपको इतना हिसाब किताब रखना चाहिए सो टेस्ट कैसे करते हैं यूरिक एसिड का टेस्ट टेस्ट आता है ब्लड निकाला जाता है ब्लड में यूरिक एसिड देखा जा सकता है यूरिन में यूरिक एसिड देखा जा सकता है यूरिन में कितने मात्रा में आ रहा है राइट right, खून से बढ़िया से टेस्ट हो जाता है नॉर्मल रिजल्ट बड़ी आसानी से अगर हम एक एवरेज रेंज देखें तो मिलीग्राम पर डेसीटर में थ्री से लेकर सेवन सेवन तक नॉर्मल माना जाता है हर एक लैब की थोड़ी बहुत एवरेज रिपोर्ट ऊपर नीचे हो सकती है राइट right. दूसरी चीज एबनॉर्मल रिजल्ट कब आएंगे अगर यूरिक एसिड आपका बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है उसका क्या मतलब है 
या तो आपकी बॉडी एसिडोसिस में है आपकी बॉडी में किडनी में डैमेज हो रहा है या किसी कारणवश कोई इन्फेक्शन है कोई प्रॉब्लम है बॉडी में कहीं ना कहीं इसी वजह से बॉडी में एसिड ज्यादा बन रहा है तो एसिडोसिस में यूरिक एसिड बढ़ जाता है या तो आप दारू पीते हैं दारू पीने वालों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है जैसा मैंने अभी बताया राइट बियर में प्यूरिन ज्यादा होते हैं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा या तो आपको डायबिटीज है डायबिटीज वाले पेशेंट्स को भी यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में रहता है तो डायबिटीज कंट्रोल करने से भी यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा और कई कारण होते हैं जैसे कि एक्सेसिव एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज जब करते हैं तो एक्चुअली में आपकी बॉडी के अंदर मसल टिश्यू इतने ब्रेक डाउन होते हैं कि उन मसल टिश्यू से जो प्रोटीन्स निकलते हैं प्यूरिन्स निकलते हैं उनके मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में बनते हैं सो दैट इज वन रीजन राइट इसके अलावा कुछ रेयर रीजन है जैसे कि किडनी की बीमारी है जैसे मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज होती है नेफ्रोलिथियासिस किडनी में स्टोन होते हैं ऐसी चीजें हो सकती है अगर आपको यूरिक एसिड ज्यादा है किडनी फेलियर हो सकता है प्यूरिन रिच डायट हो सकती है कि आप भाई बहुत ही ज्यादा नॉनवेज खा रहे हैं कलेजी कलेजी लिवर के लिवर समथिंग या बहुत मकरेली मकरेल फिशी ज्यादा सा तो दैट्स हम बट हरेक जो ऐसा खाएगा उसको नहीं होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेटाबोलिज्म में इश्यू होना चाहिए पानी कम पीते हैं मल्टीपल इश्यूज होते हैं राइट right? फिर यूरिक एसिड अगर जॉइंट्स में जमा हो जाए तो उसमें गाउट कहते हैं गाउट ज्यादातर ये पैर के बड़े अंगूठे जो है पैर का अंगूठा उसमें होता है और यूरिक एसिड ज्यादा हो जाने से दिक्कतें और भी हो सकती हैं और कीमोथेरेपी या ल्यूकीमिया या लेड पॉइजनिंग ऐसी रेयर बीमारियों में भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ पाया जाता है पॉलिसाइथीम या वेरा जिसमें कि खून गाढ़ा हो जाता है बहुत ज्यादा उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ पाया जाता है प्रेगनेंसी में अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो अच्छी बात नहीं है टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी यानी एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें दिक्कत हो सकती है राइट right. सो so, इन सारी कंडीशन में इन सारे सिचुएशन में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ पाया जा सकता है और कम कब होगा अगर यूरिक एसिड की कम पाया जा रहा है तो उसका क्या मतलब है या तो आपके अंदर यूरिक एसिड डाइट ही कम है प्यूरिन बहुत ही कम है लो प्यूरिन डाइट चल रही है या कुछ एक्चुअल बीमारियां होती हैं जैसे कि एक होता है सिंड्रोम ऑफ इन अप्रोप्रिएट एंटी डायोरेटिक हार्मोन सिक्रेशन मतलब ये एंटी डायोरेटिक हार्मोन यानी आपके शरीर से निकलने वाला जो पानी है उसको वापस खींचने वाला हार्मोन खराब है तो पानी बहुत ही ज्यादा निकल रहा है आपका तो आपका जो घड़ा आपका जो खून है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है दैट मेक्स अ हाई यूरिक एसिड विल्सन डिजीज और फैल्कोनी सिंड्रोम की और भी दो चार बीमारियां जिसमें यूरिक एसिड कम पाया जाएगा अब वो बीमारियों के बारे में बताने जाएंगे तो बहुत दायम हो जाएगा बट बेसिक थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए जैसे कि अब अगर आपको मान लो किडनी की बीमारी है तो आपका यूरिक एसिड टेस्ट होना चाहिए आपको कोई गाउट आर्थराइटिस है तो आपका यूरिक एसिड पथरी है किडनी में तो आपका यूरिक एसिड होना चाहिए अब बात आती है कि यूरिक एसिड को ट्रीट कैसे करते हैं सबसे बड़ी बात तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सी चीजें हैं बहुत दो चार प्रकार की मेडिसिन आती हैं जो यूरिक एसिड हाई लेवल को बड़ी आसानी से कम कर देती है राइट right. उसमें जो मेडिसिन हैं वो बेसिकली यूरिक एसिड जो लेवल्स हैं आपके ब्लड के साथ उनके साथ में वो कंबाइन uh, करके उनको और ज्यादा एक्सक्रीटेबल बना देती हैं और ज्यादा उनको uh, बना लेती हैं आप शरीर से निकाल देती हैं जैसे कि फेब्यूक्सटैट है एलोप्यूरिनॉल है इन सारी चीजों में राइट right. सो so, <coughs> करना क्या होगा अगर आपका यूरिक एसिड ज्यादा है दारू पीना बंद करना पड़ेगा नॉन वेज में कलेजी और जो मतलब बहुत ज्यादा नॉन वेज नहीं खाना है वेजिटेरियन प्रोटीन खाइए फिश मकरेल एंड ऑल छोड़ के कम कर दीजिए अपना जितना भी इंटेक है उसको आधा कर दो दैट वुड बी फाइन दूसरे तरीके से प्रोटीन ले लो राइट right. सो so, हर प्रकार का प्रोटीन नहीं खराब होता हाई प्यूरिन प्यूरिन आपको प्यूरिन याद रखना है तो <coughs> जिन भी खाने पीने की चीजों में प्यूरिन ज्यादा है वो आपको नहीं लेना है दैट्स इट तो दैट्स द थिंग तो ये हुई बात प्यूरिन की प्यूरिन ज्यादातर मैंने जैसे बताया फिशेस में होती हैं शेल फिश में हो सकते हैं अपना कॉर्ड फिश मकरेल सार्डीन और मीट में होते हैं मीट में जो लोग खाते हैं ऑर्गन मीट्स और फिर टर्की बेकन उन सब में होते हैं तो वो लोगों को यूरिक एसिड ज्यादा हो जाते हैं राइट right. और क्या कोई ऐसे खाने पीने की चीज है जो यूरिक एसिड कम करेगा एज सच तो कायदे से नहीं पानी ज्यादा आप मात्रा में लेंगे फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेंगे सैलेड्स लेंगे वो ज्यादा बेहतर होते हैं आपके इलाज के लिए साथ ही अगर आप मेडिसिन लेना चाहेंगे तो मेडिसिन लेते हुए कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं होता है सो मेडिसिन यूरिक एसिड के लंबे समय भी ले सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिक एसिड नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन अब आप अपने सवाल पूछिए और हम कोशिश करेंगे जवाब देने का